Hej, Linda Halberg här. Idag tänker jag visa en lila sotad look, eventuellt med maka läppar eller med ljusa läppar. Vi får se lite hur det blir. Häng med. Vi börjar med primer för att få ögonskuggan att fästa bättre. Den här primern jag använder nu, den kommer från NYX. Nu är det dags för ögonskugga. Jag kommer att använda den här paletten som kommer från Wet n Wild. Och jag kommer att hålla den ganska mörk, den här make så jag kommer nog hålla mig mest på den här sidan, men eventuellt lite härifrån också. Jag börjar med den mörkaste färgen och lägger den i yttre ögonbån och i inre ögonbån. Penseln jag använder kommer från Make Up Store och har nummer 105. Och det är en liten appliceringspensel. Och så glömde jag en sak. Jag ska lägga lite puder på mina kinder för att undvika att det faller ner ögonskugga på kinderna. Och då använder jag transparent lös puder för att det inte ska bli någon färg av det senare. Utrymmet i mitten sparar jag för att man ska få mer djup i blicken. Jag kommer lägga en ljusare ögonskugga på mitten för att få... Ja men få ett mer, mer djup och där ska jag även lägga en glans i ögonskugga som det kommer bli väldigt snyggt när man blinkar sen. Så jag lägger det, den mörka lägger jag ytterkant och längst in samt i en båge över de två skuggorna som jag kommer sudda sen. Det här behöver inte bli jämnt utan det här är, du kommer sudda allting senare helt enkelt. Och nu tar jag den ljusa skuggan och lägger i mitten av ögonlocket och sullar in i de två. Och här är snyggast om man har en glansig ögonskugga. Förut så använde jag den där, den mörklila. Och nu har jag gått upp till den eh, vad ska man säga, ljuslila skuggan. Så att det är ganska stor skillnad på de två. Men blandar man de två så blir det väldigt fina eh, nyans, nyanser emellan. Så, vi börjar där. Eh, nästa steg är att eh, sudda ögonskuggan och det är det de flesta tycker är lite svårt men det är det vi ska öva på nu. Eh, här kommer jag att använda den som inte är fullt så mörk utan den här som är lite mer lila. Jag eh, kommer att använda en suddpensel eh, och tona uppåt. Tycker ni det är svårt så börja med att ta lite grann och sen kan ni öka på om ni känner att ni vill ha lite mera skugga. Och gråt inte om det är ojämnt här heller för att det går att fixa till. Lite beroende på vilken ögonform du har eh, måste du tänka på hur högt upp du ska sudda. Har du till exempel djupt liggande ögon så kan det vara bra att hålla sig på ögonlocket och inte sudda upp så mycket. Men har man... Inte djupt liggande ögon så kan man sudda ganska mycket och ganska högt upp, precis som jag har här. Eh, jag kan sudda ganska högt upp utan att det ser för eh, drag queen ut till exempel. Men en person med djupt liggande ögon kan inte göra det utan då blir det väldigt, väldigt mycket på en gång. Så man ska vara lite försiktig med suddningen om man har djupt liggande ögon. Hur långt ut som du ska sudda kan du, det finns ett jätteenkelt tips för det genom att ta en pensel så här och lägga den längs näsan, ögat, ögonbrynet. Ungefär den vinkeln är schysst att lägga ögonskuggan i för då får du en vinkel som passar just ditt ansikte och gör att du ser pigg och glad ut. Så, nu börjar jag känna mig relativt färdig med ögonskuggan på locken. Så nu så ska jag ta bort den här, det här pudret. Det här är en puderpuff bara som jag brukar använda när jag applicerar puder. Och den funkar också jättebra att ta bort puder men när man ska ta bort puret från kinderna. Så. Eh, nu ska vi köra kajalpenna. Och då använder jag en svart kajalpenna från Glow Minerals. Jag kommer lägga den på insidan av ögonlocket. Hela vägen in mot ögonvån. Och lite, lite granna under själva ögat också så vi ska sudda ut den sen. Så, när jag har lagt kajalen så ska jag sudda den. Och jag suddar den med samma lilla pensel som jag hade när jag la den första mörka ögonskuggan. 
Och var inte rädda för att sudda under ögonen. För gör man bara det på rätt sätt och sen... Det gäller att vänja sig lite också. Så, nu har jag lagt en svart kajolpenna från Glow Minerals i vattenlinjen och suddat ut den lite grann. Nu ska jag lägga ögonskugga ovanpå för att fixera den och göra att det blir sotigt och fint. Och vi ska ha mycket ögon så att det gör ingenting om du lägger mycket under ögonen. Det är bara våga och det går att tvätta bort om man inte gillar det. Så jag lägger samma mörka lila ögonskugga under ögonen. Först och främst den allra mörkaste som jag, har, som jag började med. Och glöm inte att fylla i här. Så nu kommer jag bara köra lite snabb fix och sådär. För tills jag känner mig nöjd med skuggningen och ögonskuggan överlag, hur mörkt det ska vara och så vidare. Ehm. Tills jag känner att jag är 100% nöjd. Så, för att få ännu mer djup i den här makeupen så ska jag lägga lite skimmer på själva ögonlocken. Där där det är ljust nu kommer jag lägga ännu mer skimmer så att, det blir, så att jag ljusar upp det ännu mer. Eh, då kommer jag använda en lös ögonskugga från NYX som heter så mycket som Baby Pink Pearl. Och den här finns i massa olika färger men jag tyckte att rosa skulle passa bra till just den här makeupen. Och det är bara för att få en ännu mer metallisk effekt av själva ögonskuggan. En grej som jag har glömt det är att även fylla i, i ögonbrån. Där ska det självklart också vara en mörk ögonskugga. Eh, och då går jag in med en ännu mindre pensel. Jag använder en läppensel till det. Bara för att få väldigt precis där jag vill ha det. Och sen för att ljusa upp lite grann så kommer jag att lägga lite ljus ögonskugga i ögonbrån också. Och då kommer jag använda den ljusa skuggan som jag använde på locket först. Förut. Bara för att få lite skimmer. Och nu är det dags för eyeliner. Eyeliner jag kommer att använda är Cake Eyeliner från Makeup Store. Med en väldigt, väldigt smal liten pensel. Eh, doppar den i vatten. Använder som målarfärg. Jag börjar med vingen på eyelinern för att sedan gå från mitten och möta vingen längst ut. Och då blir det som en liten trekant du kan fylla i här bara. Och när du är klar med det så kan man gå från... Innerkanten av ögat eller ögats inre vrå och möta ihop de andra för att få en rak och fin eyeliner. Sådär. När jag känner mig nöjd med ögonen så ska jag på med mascara och lösögonfransa. Jag använder Isadoras Wigwam mascara som ska ge separerade fina fransar. Nu ska jag lägga lite läppar och lite kinder. Så jag börjar med ett av mina favoritläppstift från Maybelline. Det heter Choco Cream och det är ungefär så här mycket kvar av det. Men det är jättefint till ungefär allt. Det är lite rosa nude brunt sådär. Passar väldigt väldigt fint till just lila make Behöver ingen läpppenna till just så här ljusa läppstift tycker inte jag. Utan det räcker med att du bara har läppstiftet som det är. Och sen för att få lite plutiga läppar så använder jag ett Glam Shine Gloss från L'Oreal som heter Nude Bonbon bon, som jag lägger ovanpå. Sådär. Och man behöver inte lägga det ända ut i mungiperna utan det räcker att du lägger det precis på läppen och i armarbågen. Och kinderna ska jag lägga först lite lyster från Duop, ett Lite ljusreflekterande puder som heter, det här jag inte kan uttala, Matte Illume Translucent Powder Lighter. Och det lägger jag på kindbenen bara för att få lite glow. Man kan även lägga på näsan, panna och haka. 
Och sen en råf som heter Sarki som kommer från Makeup Store. Som är lite den är lite brunrosa kan man säga. Här hamnar jag lite för högt upp med råsjön så då tar jag min puderpuff. Så där ute lite grann. Och sen så kan jag lägga eh, lite av det här pudret igen ovanpå bara för att få bort det mesta av det rosa som jag fick på precis på kinden. Så, eh, nu är lucken färdig och eh, personligen tycker jag att en sån här look passar bäst till en, ja, en slickad frisyr, en tofs helt enkelt. Jag har satt ett hår smycke även för att få det lite roligare än bara en vanlig tofs. Hoppas ni gillar klippet och som vanligt så finns alla produkterna listade i beskrivningen nedanför. Och om du inte redan gör det så glöm inte prenumerera på den här kanalen så syns vi snart igen. Hej då!